Doc Short Stories Present Twelve AM Compiled Short Scary Stories Ikalawang Bahagi Na Isinulat Ni Yixi Z Masayang umupo ang sampung taong gulang na si Sander sa isang sofa ng hotel room na binayaran ng kanyang mga magulang para doon magpalipas ng gabi. Kaya siya masaya dahil first time nilang mag-hotel. Nakaupo siya ngayon sa isang malambot at mabangong sofa habang nanonood ng isang palabas sa flat screen na TV. Ang kanyang mga magulang naman ay nasa labas at may inaasikaso daw kaya mag-isa lamang siya sa kwartong iyon Okay lang naman dahil nawiwili rin siya sa kanyang pinapanood ngunit naputol yon nang may biglang kumatok Hindi sa pintuan nang gagaling ang katok kundi sa bintana na nasa likod lamang niya Agad din siyang napalingon doon at dito'y nakita niya ang isang batang babae na parang kasing edad lamang niya. Nakangiti ito sa kanya. Kumatok ulit ito na parang nagsasabing papasukin siya. Tumayo naman siya at nagtataka kung ano ang ginagawa ng batang babae doon sa labas ng bintana. Lumapit siya sa batang babae na nakatingin pa rin sa kanya hanggang ngayon. Ngunit, paunti ng paunti ang kanyang ngiti. Tanong niya sa batang yon. Anong ginagawa mo dyan? Pero hindi ito sumagot sa halip ay nawala ang ngiti nito ng tuluyan. Ngunit, titig na titig pa rin kay Sander. Ang akala ni Sander ay hindi siya narinig ito kaya hindi ito nakasagot dahil sa nakasaradong bintana. Bubuksan na sana niya ang bintana nang tawagin siya na kanya mga magulang na kakain na daw sila na binili nitong mga pagkain. Agad namang tumugon si Sander sa tawag ng mga magulang at tinignan ang batang babae. Wait lang ha, nakain muna ako. Sabi nito sa batang babae kahit na parang hindi nito naririnig ang sinasabi niya. Iniwan na tuluyan ni Sander ang misteryosong batang babaeng yun. Natapos sa pagkain si Sander at dali-dali niyang binalikan ang batang babae at nakaramdam siya ng lungkot nang makitang wala na ito doon. Sa katunayan, naghintay pa si Sander sa pagbamakasakaling pumalik ito Ngunit nakatulog na lamang siya at walang batang babae ang nagpalik. Kinabukasan, papaalis na si Sander at ang mga magulang niya sa hotel na iyon. Kwenento din ni Sander ang tungkol sa batang babae na ikinangiti lamang ng mga magulang niya. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa muka ni Sander nang makalabas na sila sa hotel na iyon at napatingin na lamang siya sa itaas ng building. Nabawi ang ngiti sa muka ni Sander nang makita ang bintana ng hotel room na nasa fifth floor ng naturang building, particular doon sa kwarto kung saan sila nag-overnight. Nangilabot siya nang makitang walang terrace o kahit na patungan ang nandoon na maaaring tapakan ng batang babae na nakita niya kagabi. Sinak. Alas dosi na ng hating gabi nang maisipan ng matulog ni Vincent. Ngunit bago ang lahat, ay naisipan niya munang maligo sa dali pagkapasok pa lamang niya sa kanyang kwarto. Ramdam na kasi ng kanyang katawan ang panlalagkit dahil sa ginawa niya kanina. 
habang kumukuha siya ng damit sa sariling aparador ay aksidenteng nasagi ng kamay niya ang maliit na laroang bola na nakapatong sa loob ng aparador na iyon. Gumulong ang maliit na bola mula sa sahig patungo sa ilalim ng kama. Pinagmasdan lamang ni Vincent ang ilalim ng kanyang kama kung saan huminto ang bola sa paggulong. Bigla siyang nakaramdam ng kaba na agad namang iwinaglit at pumasok na lamang sa sariling banyo na nasa loob ng kanyang kwarto. Iniwan niya na lang munang nakabukas ang pinto ng banyo habang siya'y naliligo at matapos nun ay agad na rin siyang nag-toothbrush. Napatingin siya sa refleksyon ng kanyang kama sa salamin habang siya ay nag-toothbrush. Bigla kasing gumulong papalabas ang maliit na bolang iyon galing sa ilalim ng kanyang kama. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang na mamalikmata lang siya. Naglakad na siya papunta sa kanyang kama ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na parang may nagmamasid sa kanya na nandoon lamang sa ilalim kahit kanina pa. Nang makalapit siya dito ay agad niyang itinapon ang katawan sa ibabaw ng kama. Aabuti na sana ni Vincent ang lampshade upang i-off nang maisipan niyang silipin muna ang nasa ilalim ng kama na kanina pa'y bumabagabag sa kanya. Dito'y dahan-dahan niyang iniyoko ang kanyang ulo pababa doon at nagulat na lang siya sa kanyang nakita. Bumulaga ka agad sa kanya ang kahintik-hintik na patay na mukha nito. Imbes na matakot, ay napatawa na lamang si Vincent dahil naalala pala niya na doon sa ilalim ng kama niya itinago ang bangkay ng kanyang girlfriend. Sawang-sawa na si Patty na matawag na pangit. Sawa na rin siyang mabuli. Sawang-sawa na siya sa ganitong senaryo. Naisip na nga din niya kung bakit nga ba siya naging pangit sa paningin ng iba. Lahat na ng pantawag sa kanya katulad ng kapre, halimaw, nagkamali ng ibinanganak, demonyo, anak ng engkanto, linta at marami pang iba ay para bang sunod-sunod na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lalo na, pati ang mga magulang niya ay itinakwil din kasi siya dahil sa kanyang kaanyuan. Ang mga taong nilalapitan naman niya na imbes na tulungan siya o damayan man lang ay turing sa kanya ay basura at isang taong may nakahahawang sakit. Ito ang dahilan para siya ay dapat ng sumuko pero hindi siya nawala ng pag-asa para lumaban. Dahil kahit papaano, nakahanap din siya ng kakampi. Isang tao na tanging nakakaunawa sa kanya. Isang tao na hindi tumitingin sa panlabas na anyo kundi sa kabutihang panloob mismo bilang batayan upang makipagkaibigan. Yun nga si Cristel. Simula noon ay palagi niyang karamay at palaging nandyan sa tuwing kailangan niya ito. Hanggang sa dumating sa puntong para na silang magkapatid nito. Maganda si Cristel. Marami itong tigahanga at maging kaibigan. Dahil nga naman sa ubo nitong kagandahan ay hindi maiwasan ni Patty na maingkit dito. Lalo na mas lalong pinagbiyastahan ng pambubuli si Patty dahil na rin sa pagkakaibigan nila. Ngunit, sa tuwing wala sa kanyang tabi ang kaibigang si Cristel, ay tampulan ng pambubuli si Patty. 
tinatapunan siya ng juice sa ulo, pinapatid siya. Sinisigawa na pangit sa maraming tao na halos ikatunaw niya. Para tuloy sinasabi ng tanhana na kahit nakahanap na siya ng karamay at kaibigan ay hindi ibig sabihin na titigil na ang mga masasakit na panghuhusga sa kanya ng mga tao. Naisip na rin niya na paano kung kitili ng sariling buhay para mawala na rin siya sa mundong ibabaw. Nasubukan na niyang humarap sa salamin at dito'y ginawa nga niya ang mapangahas na desisyon na kitli ng kanyang buhay. Pero hindi natuloy. Dahil habang nakatingin siya sa salamin, nakikita niya ang sarili. Sarili na parang nagbabago at bigla niyang naisip ang kaibigang si Kristel. Naisip rin niya na, e eh ano naman kung ganyan ang itsura niya? Ano naman kung magtripan siya at gawing katawa-tawa? Kung pwede rin naman niyang mabago yun. Kung pwede rin niyang mabago ang pagtingin sa kanya ng mga tao. Kung pwede rin naman niyang mabago ang mga panghusga bilang paghanga. Kaya nga nakaupo na siya sa upuan ngayon at titig na titig sa salamin. Hinahaplos ang bawat bahagi ng muka na tila hindi makapaniwala sa pagbabago nito. Isang solusyon na hindi niya kaagad naisip noon. Sino nga bang mag-aakala na si Patty ay magiging si Christelle? Isang solusyon na ibinigay na mismo na tadhana para sa kanya. Nakangiti si Patty habang haplos ang muka na pinilas pa mismo kay Christelle na nagmula sa naaagnas na bangkay nito na nakahiga sa kanyang kama. Sino nga ba ang mag-aakala ng dating pati na pangit ay pati na maganda na? Tinagurian na nga siyang pinakamaganda sa kampus pero hindi palaging kasiyahan ang namumutawi sa kanyang labi. Napalitan na ang trono niya bilang magandang babae sa kampus at ito ay sangalan ni Bea. Ang kanina niyang ngiting abot tenga ay napalitan ulit ng lungkot. Naisip niya, ano nga naman ang panama niya kay Bea? Kung ganito lang ang aabutin ng kanyang ganda. Napatingin ulit siya sa salamin. Ngunit, Bigla na naman siyang nangiti. Ito na yung ngiting. Kahit sinong tao ay maaaring hindi magustuhang makita. Kinuha ni Patty ang isang kutsilyo sabay haplo sa unti-unting nabubulok na mukha ni Kristel. Dahil panahon na para palitan naman ito ang muka ni Bea. Bea. 